Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba będzie historia pierwszego polskiego eksperymentalnego śmigłowca. Bohaterem odcinka jest polski śmigłowiec, który właśnie nie miał nazwy. Prace nad nim rozpoczęto w 1947 roku w warsztatach jednostki znanej jako Instytut Lotnictwa. Ten instytut w latach 1948-52 nazywał się Główny Instytut Lotnictwa i właśnie od skrótu tej nazwy zarejestrowano nasz śmigłowiec jako Sierra Papa Golf India Lima, czyli SP GIL i przyjęło się nazywać go Gilem. Zgodnie z lotniczą tradycją jest to również nazwa ptaka, więc taka zbieżność miała tutaj miejsce. I Gilem ten śmigłowiec będziemy tutaj dla ułatwienia nazywać, ale nigdy nie była to nadana mu oficjalnie nazwa. To, że ten śmigłowiec w ogóle powstał, to jest samo w sobie ciekawostką, dlatego że mieliśmy zrujnowany wojną jak mało który kraj. Mieliśmy Warszawę, w której Instytut Lotnictwa odradzał się w budynkach, w których jeszcze kilka lat wcześniej walczyli powstańcy. Tak więc w ogóle zbudowanie czegokolwiek w takich warunkach to już jest spory wyczyn. Odbudowanie lotnictwa w oparciu o znane wszystkim samoloty też nie było łatwe, no a tutaj porwano się na bardzo eksperymentalny statek powietrzny, jakim był wiropłat, jakim był śmigłowiec. Poza tym z grupy konstruktorów, którzy ten śmigłowiec budowali, nikt nigdy śmigłowca nie widział. Oni budowali go tylko w oparciu o jakieś doniesienia naukowe, zagraniczne, podejrzewam, że również niedostępne w języku polskim. I w zasadzie tylko dyrektor Instytutu Lotnictwa widział raz śmigłowiec Sikorski podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Także mamy tutaj niezwykle ciekawą sytuację, że w ogóle zgodzono się, że władze państwa zgodziły się na poświęcanie sił i środków na budowanie czegoś eksperymentalnego, co nie wiadomo, czy w ogóle się oderwie od ziemi w kompletnie zrujnowanym wojną kraju. No a z czego ten śmigłowiec budować też za bardzo nie było, dlatego że dostęp do jakichkolwiek technologii zaawansowanych mógł się dopiero rozwinąć. Zatem sercem śmigłowca stał się po niemiecki silnik, który gdzieś tam znaleziono wedle jednych doniesień, to był silnik z rozbitego samolotu czy uszkodzonego, wedle innych po prostu silnik przez Niemców porzucony. To był silnik Hirt 504. Silnik o mocy 105 koni mechanicznych nominalnie, oczywiście fabrycznie. Ten silnik nie był silnikiem nowym. I ten silnik zasilał choćby takie samoloty jak Biker Jungmann. W polskim śmigłowcu ten silnik był umieszczony pionowo. Seryjnie on był silnikiem rzędowym o czterech wiszących cylindrach, więc żeby mógł pracować w układzie pionowym, przebudowana została jego magistrala olejowa, tak żeby miał on smarowanie należyte. I dodano również do tego silnika wentylator, ponieważ on musiał być no, wydajniej chłodzony niż w samolocie, dlatego że w śmigłowcu po pierwsze mieliśmy mniejsze prędkości, a po drugie no, był on obudowany konstrukcją kadłuba. Co ciekawe, ten silnik zasilał również inny eksperymentalny śmigłowiec, francuski MC-101. Kadłub śmigłowca Gil był oparty na kratownicowej konstrukcji spawanej z rur. Z przodu była taka spartańska kabina dwumiejscowa, gdzie dwie osoby siedziały obok siebie i była wyposażona mimo wszystko w dosyć dobry zestaw przyrządów. Kabina była kryta płótnem, natomiast blachą był pokryty dziób śmigłowca oraz część kadłuba, która obudowywała komorę silnika. No, tam również były bardzo liczne otwory i żeberka do wentylacji tego silnika. Z kolei belka ogonowa była konstrukcji skorupowej, drewnianej, czyli mówiąc obrazowo była po prostu to sklejkowa rura. I na końcu tej rury znalazła się przekładnia do wirnika ogonowego. I ta przekładnia to była przekładnia, która została zaczerpnięta z niemieckiego motocykla Zindab. Motocykl Zindab posiadał tutaj przy tylnym kole tak zwany dyfer. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że no, dyfer to jest skrót myślowy, jeżeli mówimy o pojeździe, który ma tam tylko jedno koło. Ale była to przekładnia kątowa finalna, która została zastosowana do napędzenia wirnika ogonowego. Również z poniemieckich części wykorzystano elementy podwozia. Podwozie śmigłowca Gil miało kółka od wózka startowego szybowca Kranich. Tutaj jest pokazane jak szybowiec Kranich startuje. On startował na wózku, który natychmiast po starcie był odrzucany, a lądował na płozie. Śmigłowiec miał wirnik główny w układzie Hillera o dwóch łopatach z prostokątnymi łopatami sterującymi. No i taki oto 
prototyp, eksperymentalny składak był gotowy do oblotu w roku 1950. On miał być oblatany w styczniu, ale w styczniu, kiedy przygotowywano go do pierwszego lotu, były bardzo złe warunki atmosferyczne, wiał silny wiatr, no i śmigłowiec został uszkodzony, ponieważ został on przez wiatr przewrócony na płycie postojowej. Chciałem tutaj powiedzieć, że helikopter się przewrócił na stojance, ale myślę, że za te określenia mogłaby tutaj mnie fala hejtu spotkać. No i wymagały te uszkodzenia kolejnych napraw. To w ogóle ile razy ten śmigłowiec został rozbity, uszkodzony i naprawiony, także z powrotem stał się zdatny do lotu, to też świadczy bardzo o prostocie jego konstrukcji. No i finalnie został on oblatany w dniu 4 kwietnia 1950 roku i za sterami zasiadł konstruktor Bronisław Żurakowski, który po raz pierwszy w ogóle odbywał loty śmigłowcem, no i zarazem po raz pierwszy jako pilot. Te loty to może nie było coś takiego, jak sobie teraz wyobrażamy, że on wsiadł i latał nad lotniskiem, bo początkowo to były próby w ogóle wykorzystania siły nośnej do oderwania się od ziemi, gdzie śmigłowiec był podtrzymywany przez asystujących inżynierów. No i oczywiście, kiedy dopóki oni trzymali ten śmigłowiec, on nie był taki ciężki, dlatego że jego masa startowa to była z tego co pamiętam 600 10 chyba kilogramów, podtrzymywali go, no kiedy go puścili, to oczywiście się rozbił, trzeba było od razu naprawiać jeszcze raz. Loty testowe były wykonywane głównie z załogą jednoosobową, śmigłowiec był dwumiejscowy, ale jego masa użyteczna wynosiła tylko 100 kg, zatem trzeba było w tym zmieścić paliwo i dwóch pilotów, no 100 kg to jest mało na te rzeczy, w związku z czym latał jeden pilot, ale były również takie przypadki, że śmigłowiec uniósł się zbyt wysoko, no i oprócz pilota, który był w kabinie, dwaj podtrzymujący go asystenci też zostali uniesieni, trzymali się tam podwozia, no i w ten sposób śmigłowiec wykonał lot no nie powiem, że z załogą, ale w sposób taki, że uniósł trzy osoby. Podczas licznych testów eliminowano typowe problemy, radzono sobie z luzami, z drganiami, zwiększono dość znacznie rozstaw kół podwozia, a co istotne, dobudowano do śmigłowca rezonansowy tłumik drgani. Rok po oblocie ten śmigłowiec został pokazany w polskiej kronice filmowej. To była kronika filmowa numer 49 z 1951 roku. Tam dość ładnie latał, zresztą wykonywał starty i lądowania bardzo blisko widzów, którzy oglądali ten śmigłowiec, także dosyć, dosyć ryzykowne to było, ale bardzo ładnie się pokazał, został sfilmowany. Zresztą ta kronika, jeśli ktoś by chciał, można do niej dotrzeć, to jest znak czasów, w jakich ten śmigłowiec powstawał Oprócz tego, co tam jest o śmigłowcu, można sobie obejrzeć jeszcze, jak mówiono o na przykład Amerykanach obecnych we Francji, albo na czym skupiały się prace szkół, czy, czy, czy jak wyglądało zasiedlanie powojennych terenów napływową ludnością no i, i zakładanie tam gospodarstw rolnych. Także ciężkie czasy to były, no ale mimo tego powstał w zasadzie z niczego latający śmigłowiec. Minął kolejny rok. I po raz pierwszy zaprezentowano śmigłowiec GIL publicznie. W Warszawie na Okęciu można go było oglądać podczas święta lotnictwa. No i w zasadzie na tym niestety dobra passa się skończyła. W 1953 roku loty testowe na GILu wykonywał Wiktor Pełka. To był kapitan polskich linii lotniczych LOT, który będąc za granicą miał okazję wziąć kilka lekcji z pilotażu śmigłowca no i dość dobrze sobie z tym śmigłowcem radził. On przeszkalał na ten typ znanego innego pilota doświadczalnego Andrzeja Abłamowicza no i podczas tych lotów, które wykonywali doszło do takiego zdarzenia, że wirnik uderzył w belkę ogonową, co się często zdarzało w pionierskich śmigłowcach. Odrąbany czy odcięty został wirnik ogonowy z fragmentem belki, no i ten śmigłowiec później został przez to, można powiedzieć, uziemiony. Jego się udało naprawić, ale nie było zgody na wykonywanie na nim lotów, w związku z czym postawiono go gdzieś w kącie hangaru, został niejako zapomniany, no i co również jest znakiem czasów, zniszczono wyniki badań nad nim i dokumentację techniczną Gila. Po jakimś czasie do Gila powrócono. Prowadzono dalsze lody testowe, kiedy to osiągnięto prędkość 140 km na godzinę, osiągnięto pułap 2000 m i wykazano, że śmigłowiec może wznosić się w zawisie z prędkością 2,5 m na sekundę, a w locie postępowym z prędkością 4,5 m na sekundę. Kontynuowano te loty aż do roku 1957, kiedy to Śmigłowiec miał na koncie 354 loty i podczas uruchamiania silnika rozpadła się przekładnia kątowa, ta wyciągnięta z napędu motocykla Cindap i podobno nie było czym jej zastąpić, nie było skąd wziąć takiej samej, nie było tego jak naprawić i to się okazało no, gwoździem do trumny programu śmigłowca SP Gil. Po tej usterce śmigłowiec już więcej nie wzbił się w powietrze. 
Trzy lata później został on skreślony ze stanu z nalotem 32 godzin i 59 minut i został przekazany do Muzeum Lotnictwa Polskiego. Natomiast doświadczenia przy nim zebrane posłużyły zespołowi konstrukcyjnemu do opracowania kolejnych konstrukcji. Kolejnym śmigłowcem był śmigłowiec BŻ-4 Żuk, o którym kiedyś już powstał odcinek Zabytków Nieba. Obecnie zarówno GIL jak i Żuk są do obejrzenia w Krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego. Tutaj jeszcze warto dodać, że śmigłowiec, o którym był dzisiejszy odcinek, Bywa nazywany SP GIL, bywa nazywany GIL i bywa też nazywany BZ1 GIL. Nie jest do końca jasne, w niektórych źródłach jest napisane, że te nazwy zostały mu nadane oficjalnie, no, żeby śmigłowiec ten miał swoją nazwę, ale są też źródła, które podają, że on swojej nazwy nigdy nie miał, a te, które przytoczyłem, były, na, były wykorzystywane w opisach w literaturze no, po to, żeby wyróżnić jakoś ten śmigłowiec i żeby było wiadomo, o czym mowa. Taka to była historia pierwszego w Polsce eksperymentalnego śmigłowca, a kolejne statki powietrzne, już nieco bardziej znane, pojawią się niedługo w kolejnych odcinkach z cyklu Zabytki Nieba. Witam po krótkiej przerwie i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.